ഹായ് എല്ലാവർക്കും മലയാളി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരീസ് ആണ് അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിലെ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നോൺ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ അതിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട അസംഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് റാൻഡംനെസ് രണ്ടാമത്തെ നോർമാലിറ്റി നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേരിയൻസ് ഈ മൂന്ന് അസംഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിൽ റാൻഡംനെസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടു നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാമ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എടുത്ത സാമ്പിൾസ് ഈ ഒബ്സർവേഷൻസ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഈ സാമ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതായിരിക്കും നോർമൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ ഓക്കെ ഇത് നോർമൽ തന്നെ ആവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയാലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ടു എക്സ് എൻ ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നാണോ അല്ലയോ നോക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റിനെ പറയാണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റാണ് ഇത് കോൾ മുഗരോസ് മുന്നോ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്ന് കൈ സ്ക്വയറും രണ്ടാമത്തെ കോൾ മുഗരോസ് മുർണോ ടെസ്റ്റും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെദർ എ വേരിയബിൾ ഈസ് ലൈക്ലി ടു കം ഫ്രം എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ നോട്ട് അതായത് കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നാണോ അല്ലയോ എന്നാണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ഐ മൈനസ് ഇ ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കെ കാറ്റഗറീസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു എൻ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ നമ്മൾ കെ കാറ്റഗറീസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സമ്മ് അപ് ടു കെ വരെയാണ് വരുന്നത് എന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് വിത്ത് കെ മൈനസ് എം മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഗുപ്ത ആൻഡ് കബൂറിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൊഹാൻ ഗീൽ അതിന് ഹിൻഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാവുന്നതിൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വന്നിട്ടുണ്ട് എം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഈസ് ടു ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ യൂഷ്വലി കൈ സ്ക്വയർ വിത്ത് കെ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ എമ്മിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൂടി വരും അതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവസാനം പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ
നമുക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയ്ക്കും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയ്ക്കും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൈസ്കോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഡിസ്ക്രീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനും കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന കൈസ്കോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് ഇവിടെ അലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് എയും ബിയും സിയും ഒരുപോലെ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമിൽ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ബോക്സിൽ പകുതി നമ്പേഴ്സ് എ ആയിരിക്കും ബാക്കി പകുതി നമ്പേഴ്സ് ബിയും സിയും കൂടി ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണോ ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ എ ക്കും ബി ക്കും സി ക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ എന്ത് പറ്റും ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ എന്നാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആയിരിക്കും ന്യൂമറിക്കൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർവെൽസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഇൻ്റർവെൽസിനുള്ളിൽ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും ഓക്കെ അത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ആവാം ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവെൽ ആവാം വാട്ട് ആവാം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റർവെലിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്ത ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ അല്ലയോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ആദ്യത്തെ കേസായിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു അതിൽ എയുടെ വാല്യൂസ് അറിയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് ബി നാല് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് തവണ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഒബ്സർവേഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ സംഭവിച്ചു അപ്പം അതിൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി ആണ് അപ്പോൾ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എത്ര തവണ സംഭവിച്ചു അതാണ് ഒ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അപ്പോൾ എ എത്ര തവണ വന്നു പത്ത് തവണ വന്നു ബി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് തവണ വന്നു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് തവണ വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ അല്ലയോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നും അതായത് എയും ബിയും സിയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് അലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബോക്സിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുത്തത് എന്നാണ് എൻ്റെ അസംഷൻ അപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഈക്വൽ ആണ് അതേസമയം എ ഒരുപാടുള്ള ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എയുടെ പ്രോബിലിറ്റി എനിക്ക് വേറെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കാം വൺ ബൈ ടു ആണ് എ ബിയും സിയും എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എനിക്ക് വാല്യൂസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും അതായത് ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കിട്ടുന്നത് ഫൈൻ അപ്പോൾ ബൈനോമിയിൽ പോസോൺ ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഇതുപോലെ ഓരോ പോയിന്റിനെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് പ്രോബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെയും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഇ ഐ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടി അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസി നിന്നും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അടുത്ത ശേഷം അതിന് ശേഷം അതിനെന്ത് ചെയ്യും എല്ലാത്തിനും സ്ക്വയർ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് അതിനെല്ലാം ഇ ഐ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് പതിനെട്ട് ബൈ ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് രണ്ടാണ് കാരണം മൂന്ന് സെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിന് കൈസ്കോ ടേബിളിൽ നിന്ന് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആൽഫ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ടേബിൾ വാല്യൂ ആണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ വൺ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് വാല്യൂസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ
അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒ ഐയും ഇ ഐയും തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിന് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ സിമിലർലി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പി വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സിക്സ് ആണെന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവിനേക്കാളും കുറവാണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ കേസ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇൻ്റർവലിൻ്റെയും നോക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ വിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻ്റർവലിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റീസ് എനിക്ക് ഈക്വൽ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈക്വലി അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈസി ഈക്വൽ ടു എ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണോ എന്നാണോ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഫൈൻ നോർമൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നോർമലിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം സീറോ ടു 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 ഫോർ പിന്നെ ഫോർ ടു സിക്സ് എക്സെട്രാ ആ പ്രോബിലിറ്റീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒബ്സർവേഷൻസിന് എണ്ണം ഇരുപത്തൊന്നല്ല ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കൈസ്കോ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ കെ നമ്മൾ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും അവിടെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിന് സീറോ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് എക്സ് വണ്ണ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം ആ പ്രോബിലിറ്റിയെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ആ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സെറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ലാംഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൺനോൺ പരാമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെത്തേഡ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതൊരു എസ്റ്റിമേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു മെത്തേഡ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് എക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എനിക്ക് ലാംഡ് ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ് അതായത് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇനി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ റേസ് ടു വൺ ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയിലാണ് അപ്പോൾ ലാംഡ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ സാധനത്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആയിരുന്നു ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതിനെല്ലാം എന്നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കിട്ടും സോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്നത് പോലെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള ഇ ഐനെ ഈ പറയുന്ന പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് എന്നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈനോമിയിൽ ആണെങ്കിലും പോസോൺ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ്റ്റിമേറ്ററിനെ എനിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു തന്നിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത കാരണം ഇവിടുത്തെ കൈ സ്ക്വയർ വരുന്ന കൈ സ്ക്വയർ വിത്ത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി സോഫ്റ്റ് അല്ല എൻ മൈനസ് ടു ഡിഗ്രി സോഫ്റ്റ് ആണ് അതായത് എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി സോഫ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് തവണ മൈനസ് വൺ വരുന്നുണ്ട് ഒരു മൈനസ് വൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാംഡ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി രണ്ട് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് പരാമീറ്റേഴ്സിനും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എൻ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ട്